Ребят, всем привет! В этом замечательном месте, это Азовское море, мы с ребятами устроили очередной электропробег. Электробайкеры устроили очередной электропробег на электроскутере Skyboard. Итак, ребят, вкратце, перед просмотром пятой серии я хочу задать вам очередной вопрос. Оставляйте свои ответы в комментариях. А вопрос такой. Что Андрей потерял? И какого оно было цветом? Итак, что я потерял и какого оно было цвета? Ответ оставляйте в комментариях. А я желаю вам приятного просмотра. Всем пока! пока. пока до скорого! Да, куда он поехал? Там нельзя ездить. Куда он поехал? Почистили тему. Понятно, какой кач, твой панч. У нас третий день нашей поездки. Вот такие байки в таком состоянии у нас после вчерашнего дня. Вот они. Прошли они вчера нормально. Конечно, они грязные, если но... Но то он тест-драйв, не то и поездки. Много ребят подходят, интересуются. Вот мужик подошел к этому. Куда мы стартуем, тоже интересное место. Об этом слух не говорят, да? Да. А то можно не вернуться. Ребята, подтягивают люди. Ну что, ребят, готово, нет? Черепахи. Ну вот и помчали дальше. Спасибо огромное тебе, Дивноморское. Приключения были дивными. Но нам пора в путь. Уезжаем мы с Дивноморского и держим дальше путь. Короче, встречная точка локации у нас показывает 20 минут. Ну, надо девушку пропустить, но джентльмену. Сейчас ты так делаешь, Андрей. Ну, вот видите, тоже ребята сняли, арендовали байки, скутера, бензиновые. И гоняется не на что ли круто. Прикольно. А, этот нарушает правила. Ну что, конечно, красавчик. А зачем правила, да? Так а у него номеров нет, нет. Поехал на красный. И нормально. Я хотел покататься по горам на электробайке, я это сделал. Спасибо Скайборду, ребята, что пригласили. Вообще огонь, просто топ! Ты сумасшедший! Сумасшедший! Нельзя, поаккуратнее, Роман! Поехал мимо. Ну, что я следовал доказать, это Роман. Он сюда летит впереди планеты всей. Что? Вот там место для коптера площадка прям вообще огонь. Здесь нельзя снимать. Вообще? Даже без огня. Угу. Здесь вообще четко нельзя. Приедут за нами. Машинку взяли. А за это транспорт. Зарядки. Ну вот на этом 110 километров. А вот у ребят там можно три батарейки поставить, 150-130 километров. Так что вот едем, останавливаемся везде. На Бухтинал остановились. Вчера сюда не успели. 
на голубой бездне застряли, чуть поломались. Вот, потом Геленджик поедем. Потом, думаю, Новороссийск, Анапа. Посмотрим. Ну, вот очередной раз доказательство. С машины деньги взяли за стоянку 150 рублей. И с нас не взяли. Мы бесплатно. Все останавливают. Все интересуются. Ребятки, видите море, море. Ну что, как? Ты снимал нас? Кстати, здесь можно на теплоходе уплыть Геленджик сразу. Вот он сюда причаливает. Вот видишь здесь, здесь это храняемая территория. Вот там стоит моряк, даже по воде нельзя проплыть, короче. Ну что, друзья, мы приехали. Очередная точка, снова море. Успел искупаться. Вот очень хотелось бы. Добраться вон до того камушка, как Андрей сказал, называется парус. Но увы, ах, просто не успеем по времени. Но туда налево вообще вход закрыт. Там пограничники и дача. Дача Путина не пускают туда. Встают там пулеметчики, автоматчики, зенитчики. Только что подошел мужик и говорит, типа... Только вот в ту сторону не снимаете, а то, говорит, вместо Геленджика можно будет уехать на Ростов. Мы же можем смотреть хоть куда. Вот вся эта территория обгорожена, конечно, даже водная. Дальше того причала вот тут нельзя. А вон стоит желтый маячок, граница морская, там тоже плавать нельзя. И вот там стоит желтый маячок, там тоже плавать нельзя. Ну все, мы уезжаем с этого прекрасного места. Вот видите? Все под калиткой, под колючкой. Съемка запрещена. Ну и все, мы поехали дальше. Опять же, виноградные плантации. Лес гор. Джон Ход. Здесь вот километр. Но следующая точка локации, потом до Геленджака. Так мы же говорили, сейчас только с вами Геленджак едем. Мы поехали в Геленджак. Ну вот через Джон Ход. Джон Ход захотелось. Джон Ход. Да вот километр по карте. Вы что, посмотрите на карту. Километр. Ну, давай. Ребята устали уже, видимо. И хотят уже побыстрее в другую точку локации. Промежуточную финишную. А мы доедем до туда. Оставим байки. Где-то на следующей неделе продолжим наше путешествие уже по другим городам. Что могу сказать, друзья? Одному из участников электровода пробега предписывал заехать в Джанкот. Ну окей. Еще место. Сейчас мы там часа на три зависим. Поехали. Часа три точно потеряем. Часа три точно потеряем, но поехали еще. Вот все, приехали, пойдем посмотрим пляжик и поедем дальше. У Андрея пропали трусы. В общем, ищем всей компании. Зеленые. Зеленые. Масима Дудь. Масима Дудь. Если кто-то из подписчиков найдет зеленые трусы, просьба прислать Андрею. Адрес мы укажем внизу под видео. Кто найдет трусы в Плоскореевке, тот получит еще одну кассу от нас. И бокс, бокс в подарок. Бонус. Вот, ну, в общем, а если кто-то из вас потерял макасины в Джанхове, то мы знаем, где они. В общем, оставляем под лавочкой. На маленькой площади маленького Джанхоя. У нас тут маленький перекус. 
мороженка. Перекусываем и валим дальше. Теперь на поиске трусов. Геленджик отменяется. Выехали с Джанкоя. Джанкоя выехали, едем. Надеюсь, теперь Геленджик. Я тебе говорю, ему по***ку на раз. Я перед ним еще на два колеса встал. На повороте. Вообще плевать. К Лексусу он, наверное, сейчас тормознет. Да, ребят, выходит реально у нас из использованных расходников только тяжкие, потому что на БР-50 раскрутился сначала один болт крыла, но что-то подзавили на него, думали, будет там остановочка. Потянем другие болты, посмотрим, что там, как, заменим. В общем, по итогу все болты попадали, крыло просто висело на колесе. Вот. Да и болты не взяли для БР-50, не взяли таких. Что касается заднего цепоря, заднего габарита, у меня на драйке. Так я его долбанул где-то при выезде из бухты на большой-большой ямке. Вот этот флаг, который стоит у меня сзади, по ней треснул так хорошенько. То есть у меня лампочка горит, поэтому и не стали даже заворачиваться, менять цепарь. Ну и чего, а, по нюансам, да, влезли в лужу, залили контакты. Значит, прошло короткое замыкание, просушили кишку, идущую под контроллера на мотор колесо, силовой кабель. И все огонь. Все нормально, короткое замыкание ушло. Решили, что уже в Геленджике, по-моему, для электроскутера. Потому что там, во-первых, есть мойка самообслуживания, и это будет гораздо проще. И мойка самообслуживания это то, что нужно вообще. Потому что любой владелец электроскутера понимает, куда можно лить воду, куда нельзя где реально можно пройти с керкером по колесам там, по крыльями, а куда лучше это не делать. Так что я считаю, что поездка удалась, она, конечно, еще не закончилась, но все же реально я кайфую до сих пор. Хорошо кайфанул от того, что уже пройдено по расстоянию, по пейзажам, по впечатлениям. Просто топ, просто огонь, прям реально круто. В принципе, я могу сказать, что Данным пробегом мы развеяли миф о том, что ездить на дальние расстояния на электроскутере на сегодняшний день невозможно. Это возможно, реально вполне. Проезжая из города в город, а можно даже с возничком сквозь один до другого до третьего. На трех аккумуляторных батареях на электроскутерах Китикока Skyboard по типу моделей BR60, как у меня либо БР-30-20 да, в общем для всех электроскутеров, где можно поставить три полностью заряженных аккумулятора 72 вольтовых вполне хватает проезжать больше 100 километров даже в условиях горного серпантина и останавливаться где-то в городе на подзарядку за ночь спокойно аккумуляторы подзаряжаются то есть выходит, что приезжая куда-то ну, в горах имеет в горах темнеет рано, так что остановка в любом случае будет проходить где-то 6-8 часов. Вы уже должны быть на месте, где-то в каком-то отеле, гостинице, не знаю, съемной квартире, либо доме. Выставляется аккумулятор на зарядку. За ночь по 4 часа на аккумулятор. Они вполне заряжаются. Трансвет где-то в 6-7 часов. Выезжаем мы обычно часов в 10-11, а то и в 12 или позже. Вполне нормально. Вот для таких вот походушек передвижения. Бомбических. Ребят, бомбические. Погоняем. Невыгодно в России что-то делать. Надо перегородки выше ставить. Сейчас сядем, возьму. Американо самый большой. Но... Они как будто на сиренской базе побывали. Я свою машину так не мою, как ты байки сейчас можешь.